Я приветствую всех наших братьев и сестер, которые подключились к нам на канале YouTube, радио Манаим на других платформах. Миром Господа Иисуса! И мы начнем наше богослужение. Давайте мы встанем на колени и воззовем о крови Иисуса. Господь, мы взываем в это время о крови Иисуса и просим о Твоем благословении на это богослужение. Господи, излей на нас благодать Твою, действие Духа Твоего Святого для понимания Слова Твоего, для духовного роста. Дай нам Твое благословение, мы молимся к Тебе во имя Иисуса. Аминь. Присаживайтесь. Мы споем сейчас Псалом. Мой Бог, мой Отец, к Тебе я взываю, Господь мой, о крови Иисуса дай мне мир и общение. Давайте помолимся мы сейчас ходатайственной молитвой. Господь, мы взываем о силе крови Иисуса, когда мы представляем пред Тобой семьи народа Твоего, детей Твоих. Мы просим, сохрани в это трудное время. Защищай, укрепляй дома, семьи, чтобы работа Твоя процветала, и чтобы семьи получили благословение. Мы просим, благослови народ Твой, и чтобы Ты мог проявляться на богослужениях, на Ютубе, на других богослужениях. Мы молимся Тебе о милости Твоей во имя Господа Иисуса. Аминь. Аминь. Слава Богу. Давайте споем еще один псалом. Вы дома, можете вместе с нами петь или просто хвалить и поклоняться Богу. Господь Иисус, к Тебе я прихожу и молю Тебя о прощении сейчас. Дай мне облегчение прямо здесь. Прими меня, грешника. Я прихожу к Тебе такой, какой я есть. Из-за того, что Иисус умер за меня, я могу прийти таким, какой я есть. Я ничего не заслуживаю. И ты увидел меня близкого к смерти. О, не позволь мне, не оставь меня погибать. Прими меня, грешника. Замедли, Спаситель, при... помоги мне любовью Своею, ибо Ты, Христос, мой Господин, прими меня, грешника». Нельзя во мне найти ничего хорошего. И усилием моим быстро наступает конец. 
Если ты не примешь меня, то горе мне. Прими грешника. Слава Богу! Братья и сестры, мы зачитаем с вами текст Священного Писания и будем говорить немножечко о теме, знакомой всем нам, но иногда нам нужно пересматривать. Давайте откроем книгу Откровения, 19 глава, 13 стих. Он был облачен в одежду, обогренную кровью, имя ему Слово Божье. Недавно я разговаривал с некоторыми братьями, и они упомянули аспект, который много лет назад Бог призвал наше внимание в отношении Слова. Конечно, темы монаимские потом дальше развивались, усовершенствовались, но с новыми откровениями, все то, что Дух Святой всегда желал. Но некоторые, вспоминая о том моменте, о тех откровениях, и я хотел сегодня вечером вернуться немножечко назад, потому что у нас есть большая группа новых людей. И то, что мы видим в Пресвитерии, есть большая группа новых братьев и сестер, у которых не было доступа ко многим вещам, которые мы в течение этих лет научали, особенно в отношении слова, доктрины. Мы всегда учили, и это не новость, каждый верующий в работе знает, что наша точка отсчета, наш север в доктрине, всегда было Три колонны, которые поддержали нас с самого начала. Первое – это воззвание крови Иисуса. Это был великий опыт, который Господь нам даровал, и что изменило даже наше богослужение. Вторая колонна – столб. Это было открытое слово. Это еще один замечательный фактор, который дал нам возможность познать с большей глубиной живое Слово. Все знают благодухновенное Слово Божье, да? Но не все знают Слово, которое оживляет Дух Святой. И третья доктрина – это доктрина тела, когда мы поняли, что Церковь жила тем, что написано в Слове «опытом тела». Не только в отношении церкви, в себе, ее членов, живя этими переживаниями духовных даров, как и служителя, которые были вовлечены а, в, в эти взаимоскрепляющие связи, как, напи, как пишет Павел. Итак, была секвенция. Воззвание, слово и тело. Они были очень близки. И на самом деле, что нам демонстрирует, это доктринальная база, представляющая собой Троицу. И Бог позже показал, что в каждом проповеди, где мы проповедуем, мы всегда должны идентифицировать образ Троицы, присутствующий. Итак, доктрина о крови – это воззвание крови, сила крови Иисуса. Это то, что говорит нам о том, что Дух Святой действует, его кровь Иисуса говорит о Духе Святом. И 
слово от Отца и тело – это тело Иисуса Христа, где Он голова. Это нас довело до сего места, помогло нам. И, конечно же, каждая доктрина, она исходит из Слова Божьего. Но я хотел здесь с вами поделиться, когда мы начали говорить об этом опыте Слова, я хотел поделиться этим текстом, который находится в книге Откровения. Есть два текста, которые верующие, которые любят Господа, которые идентифицируют себя с истинной церковью. Я не говорил, и мы никогда не говорили, что церковь Маранаф это единственная Церковь. То, что мы говорим, что мы имеем переживание с Духом Святым, и любой может иметь это переживание. Но мы хотим сказать, что здесь две вещи в книге Откровения, которые указывают на это. Потому что здесь мы видим два очень важных образа. Во-первых, это кровь, да, и потом слово. Когда вы берете кровь и слово, о чем это говорит? Это говорит об Иисусе. Кровь и Слово – это Иисус. Что это за Иисус, о котором говорится здесь? Иисус открытый, да, данный через откровение. Иисус живой, воскресший. Этот текст, что показывает нам этот текст? Он показывает, что историческое христианство, Оно останавливается на смерти Иисуса, а пророческое христианство после воскресения Иисуса. И так вы можете увидеть в это в Евангелиях, когда они описывают биографию Иисуса Христа, и потом книга Деяния описывает церковь Иисуса Христа в первые годы того, что Дух Святой совершал. Так посмотрите, очень интересно вещь здесь. Он был одет в одежде обогренной крови. Да? На оригинале обогренной кровью, там не просто как бы обогренный в оригинале написано, а как будто погруженный в крови или окрашенной кровью. Да? Итак, одежды, да, покрытые кровью. Кто этот э, муж? Это слово. Но это, это муж, это Иисус. Иисус. Иоанн видел Иисуса прославленным. И что, о чем говорит кровь? Кровь говорит о Духе Его. Когда Дух Святой действует в слове, что у тебя есть? Открытый Иисус. Прославленный Иисус. Пророческий Иисус. Это то, чем жила ранняя церковь, чем мы живем сейчас. Это очень ясно. Очень хорошо. Но заметьте, то, что вам нужно учитывать или замечать. Я помню, я был однажды на семинаре на севере нашей страны. Это переживание. Я уже делился с некоторыми, но я хотел особенно сказать это для новообращенных. И я делился на эту тему, и вот этот текст я упомянул, когда я начал говорить, прежде чем занятие началось на семинаре, кто-то подошел ко мне и говорит, ты, говорит, будешь делиться на эту тему, и у нас здесь человек такой, очень ва важный теолог, он писатель, он написал много книг, он человек знаменитый у нас здесь, и даже международное общество его знает. Но он приехал к нам в гости, кто-то его пригласил, и он при... заехал, он только на твоем занятии побудет. Когда занятие закончилось, этот господин подошел ко мне поговорить, поприветствовал меня, очень воспитанный такой человек. И очень так просто и открыто сказал, я не согласился с твоим занятием. С твоими аргументами я не согласен. Я говорю, хорошо, а с чем ты не согласился? В чем была ересь? Он говорит, ты сказал, э, редунданция это как бы повторение. Он говорит, Библия, брат мой, это то, что Бог дал нам, она уже открыта. Слово уже открыто, само в себе. Потому что Дух Святой продиктовал Слово, оно богодохновенное, и оно уже открыто. 
Если говоришь что-то за буквой, такого не существует ничего за буквой. И я тогда посмотрел на него и сказал, я знал, что ты, пастор, сказал, что ты задаешь вопросы, что у тебя трудные вопросы, когда ты их задаешь, а ты меня ничего не спросил. Тогда я тебе задам вопрос. Ты говоришь, что Библия полностью открыта уже. Тогда я задам тебе вопрос. Пару вопросов. Первый вопрос, который я хочу тебе задать. Ты помнишь, как Иисус исцелял слепых? Там, по крайней мере, три упомянуты в библейском тексте. Первый слепой, давайте мы взглянем, это Марка 10.52, это Вартимей, да? После того, как Иисус спросил у него, что ты хочешь? Он говорит, я хочу видеть. Тогда Иисус говорит им, иди, вера твоя спасла тебя. И он тот час прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Это было исцеление в Артемея, да? Некоторые говорят, были другие слепые тоже. Были. Матфея говорил, что были другие. Действительно, он много исцелял. И Матфей тоже там был один из апостолов. Но текст говорит, показывает только в Артемее в этом случае, который получил благословение. Может быть, другой тоже получил, но не таким образом. Здесь ясно видно, что в Артемее, и мы о нем говорим. И он говорит, иди, вера твоя спасла, и он прозрел и последовал за Иисусом по пути, по дороге. Это один из слепых, так? Второй слепой. Это Марка, 8 глава, 24 стих. И он, взглянув, сказал, «Вижу проходящих людей». Иисус зашел в одно селение, там был слепой человек. И Иисус помолился за этого слепого человека, когда он перестал за него молиться. Он говорит, что ты видишь? И он говорит, «Вижу людей, как деревья». Вижу проходящих людей, как деревья. Посмотрите внимательно. Иисус вошел в деревню, помолился за слепого, возложил на него руки и спросил, что ты видишь? Он говорит, я вижу проходящих людей, как деревья. Это было не полное благословение. Что-то здесь отличается от опыта в Артемея, да? И третий. Давайте взглянем на третьего. Нет, пока еще это Марк 8.25. Еще потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть ясно. И он говорит, что я уже видеть ясно стал. Это второе исцеление, да? Итак, третье. Давайте на следующее встретим. Иоанна 9, 6. Иисус заходит в город. Там был слепой рядом. Как бы подошел к нему, что Иисус сделал? Он плюнул на землю, сделал брение и сплюновение и помазал брением глаза слепому. То есть брение он сделал там из праха со слюной и помазал ему глаза. И сказал ему, пойди в купальне села Мойся. Он пошел и пришел зрячим. Он пошел, мылся и пришел зрячим. И я спросил того теолога, мы говорим о Библии с вами, поэтому вы новые, вам нужно понимать, что Библия содержит в себе проект. И этот проект, это то, что Дух Святой сказал нам, проект, который за буквой. Почему? Потому что слово Богодухновенно. Но мы сможем понять слово, только если Дух Святой ответит. Это когда Дух Святой открывает 
слово жизни становится живым словом. Что такое живое слово? То, что мы видим в книге Откровений. Был одет в одежде, обогренной кровью, и имя ему Слово Божье. Итак, живое слово – это открытый Иисус, когда Иисус открывается через живое слово. Это секрет, который содержится в слове, это тайна, которая действует, совершая проект искупления. Да? А проект искупления, он содержится в Библии, и ты познаешь его только через действие Духа Святого в Библии. Так я упомянул эти три стиха для него. Я сказал, Иисус исцелил троих слепых по тремя разными способами. И я тебя спрошу, почему? Иисус мог исцелить всех троих одинаково. Но Иисус исцеляет их разным способом. Почему? Не мог ли он исцелить всех, как в Артеме? Иди, вера твоя спасла тебя, иди, и все нормально. Почему? Есть здесь какой-то секрет? Да, есть. Это является частью проекта, да. Но что это означает? Я спросил его. Он говорит, я не знаю. Тело говорит, я не знаю. И я тогда задал ему второй вопрос. Но ты не думаешь ли, что он исцелил их по-разному, что он хотел что-то показать? И теолог говорит, возможно. Я говорю, что? Он говорит, не знаю. Я говорю, вот здесь вот секрет слова живого. В чем секрет живого слова? Когда ты окунаешься во вдохновение и позволяешь Духу Святому привести тебя к откровению, то, что за буквой. Итак, что же за буквой? Почему трое слепых? Иисус говорит о его проекте, о плане спасения. Что это его за проект? Проект его – это спасение грешника. Что такое спасение? Спасение – это избавление, вечная жизнь, то, для чего он пришел. И что произошло с Вартимеем? Иисус действует в жизни Вартимея там, когда он говорит, посмотрите, ситуация слепого человека. В чем проблема? Слепой не видит, да? Но обобщая, мы можем сказать, слепой человек не видит, потому что там обычно одна проблема. Для того, чтобы тебе видеть, видение – это феномен, да? Зрение, простите, это феномен. Физиология зрения, она в следующем. А глаз твой, этот а, шарик, да, у него впереди есть э, вот этот вот кристаллик и потом диафрагма такая да у него как у, у, у камер есть когда много света диафрагма она сжимается автоматически зрачок он сжимается центральная нервная система она его сжимает чтобы слишком яркий свет не вредил когда мало света она открывается диафрагма Значит, зрачок, да? Она как бы э, светочувствительный глаз. Это нормально, да? Итак, что важно в процессе видения? Это свет. Он свет, когда проходит через зрачок, через кристаллик, через зрачок, он приходит, человек, когда стареет, катарак начинается, надо менять. Свет проходит через все это и проецирует на мембрану нервную на глубине глаза. И этот стимул по оптическому нерву попадает в голову, где есть центр видения или центр зрения. И человек видит мозгом. Когда ты приходишь домой, и все темно, у тебя нормальные глаза. Но когда ты ночью просыпаешься, выходишь, начинаешь спотыкаться. Почему? Потому что темно, нет света. 
Что Иисус пророчески говорит? В чем проблема слепого? Он не видит. Что ему не хватает? Света. А кто свет? Иисус говорит, я свет. Миру. Я свет миру, Иисус сказал. Кто следует за мной, не будет ходить во тьме. Так он пришел, чтобы показать путь. Иисус путь. Он не основал никакую религию. Он путь. Вот путь. Идите по нему, да? Он открывает очи слепого в Артемея, чтобы он увидел путь в этом проект, чтобы он последовал за ним по пути. Так опыт спасения в Артеме, он открыл ему очи, и тот начал идти по пути. Это спасение. Но почему тогда Иисус, когда он видит второго слепого, там по другому проходу, он приходит в деревню, в селение, молится за слепого человека, и слепой, он начинает видеть людей, как деревья. Это он ничего не видел, но, но уже лучше, но он сконфуженно как-то видит. Он видит каким-то странным образом, он ненормально видит. Итак, что же Иисус делает? Он выводит его из селения и снова возлагает на него руки. И спрашивает, он говорит, теперь я вижу хорошо, я вижу ясно. В португальском языке написано, вижу далеко. Что произошло там? Еще по, в проекте спасения. Что такое спасение в жизни человека? Спасение разделяется вначале на два момента. Каких? Первый момент – это акт спасения. Когда человек призывается, то, когда с ним происходит первая встреча, когда он участвует в акте спасения, в этот момент он начинает все уже ясно видеть. Нет, он еще видит неясно не, не духовные вещи, новообращенные, иногда много не понимают, у них еще много проблем, много трудностей, иногда какие-то зависимости есть. Еще какие-то мирские привычки у него есть, и он даже не осознает это. Он еще в селении, в мире находится. И он пришел с этими остатками мирской жизни. И вывести его из селения в новую фазу, это уже процесс спасения. Так у него был акт спасения, и вне селения это процесс Итак, возложение рук Иисуса – это действие тела церкви для того, чтобы он начал видеть ясно духовные вещи, иметь развлечения, видеть путь. Он начинает слышать голос Божий, он уже используется, начинает в духовных дарах, после крещения Духа Света, он начинает далеко видеть, ясно видеть. Здесь акт и процесс. Здесь вот. И третий слепой. Почему Иисус плюнул на землю, на, на, зе, на, на землю? Он учил учеников о процессе спасения. Что он хотел сказать им? Когда ты покупаешь мазь какую-то, крем какой-то, да? Медицинский крем. Там обычно на вкладыше написано состав, да, то, из чего состоит этот крем, эта мазь. Это антибиотики, тогда такие вот антибиотики, если... И иногда есть... Крем, он по сути, это средство, которое содержит активную субстанцию, антибиотик. Итак, вот сам крем – это просто то, что содержит антибиотик, и то, что при, приклеивает антибиотик там, к кране или к телу. Когда он берет э, глину, да, вот прах, прах – это вот средство, которое доносит то, что будет действовать в глазах, это то, что изошло из уст Иисуса, это слюна его. То, что исходит, проходит через средство, э, прах земной, это человек. И так Иисус пытался показать, 
через свое пророческое действие. Я буду использовать человека, сотворенного из праха земного. Он мог использовать и ангелов для совершения работы. Нет, но он, он говорит, я буду использовать прах земной человека для спасения. Иисус показывает, что он будет использовать. Так, человек – это всего лишь средство, которое доносит то, что исходит из уст Иисуса, чтобы открывать очи слепые. Есть одна деталь. После того, как ты промазал бренем, пойди умойся. Почему ты должен пойти умыться? Смой себя глину. Если э, засохнет глина в глазах, то ты опять можешь ослепнуть. Спасение зависит от человека. Человек может быть даже использован, чтобы ты получил спасение. Но теперь, кто восстановил твое зрение духовное, это не глина, а то, что изошло из уст Иисуса. Так удали глину. Ты никому не обязан своим спасением, никакому человеку, только Иисусу, тот, который взошел на крест за тебя. Когда я это сказал этому адвокату, он настолько был впечатлен, Потому что все три э, переживания показывали проект, установленный, пророческий проект для церкви. Итак, когда мы смотрим на слово, и когда мы входим в слово, таким образом мы видим, что есть замечательный проект, установленный в слове. Слово... Оно богодухновенное, да, у всех есть слово богодухновенное, но когда слово становится живое, оно говорит к тебе сегодня, оно открывается к тебе сегодня. Это то великое переживание, которое мы имеем сегодня в наших воскресных библейских школах, в программе «Провозглашая вечное Евангелие», когда мы изучаем скинию, вы видите образы Иисуса в Ветхом Завете, уже в скинии, в служении скини, все то, что там происходит внутри. Все это мы видим в Ветхом Завете, потому что мы входим в секреты, в тайны проекта, потому что Библия разделена на три части. У тебя Ветхий Завет про образ Отца, потом Новый Завет, Иисус пророческий, когда Он несет служение в Евангелиях, а после воскресения Иисуса, после Дня Пятидесятницы, у тебя действие Духа Святого. Итак, период Отца, период Сына, период Духа Святого. Это три части Библии, чтобы вести нас. Это замечательные, чудные вещи, которым церковь, церковь должна жить. Поэтому мы возвращаемся к Слову. Слово для нас, то, что пастор Житовский сказал, это не просто проповедь. Все могут проповедовать, но то, к чему Бог призвал нас, чтобы мы вошли в секрет. Слово – это секрет, это то, что привело нас до сегодня. Почему? Потому что мы живем очень важным моментом, моментом вскоре. И Бог видит вскоре и показывает истинной церкви, потому что только услышат звук трубы те, кто слышит голос Духа Святого. И книга Откровения говорит, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям. И я повторяю то, что я сказал в прошлом слове. Церковь здесь не все деноминации. Семь церквей, семь периодов. Бог, Дух Святой говорил в период Ефеса, Смирный, Пергама, Феатиры, в Сардисе, Филадельфии и сегодня говорит Владики. То, что Дух Святой говорит церквям, это не доминация, а говорит верной церкви во все периоды. Мы возвращаемся к опыту слова. Опыт Лютера было в том, что слово было сокрыто в монастырях, сегодня слово открыто, сегодня большая проблема слова, не реформация слова, а то, что слово стало секуляризированным, потому что люди замкнулись на богодухновенном слове и видят его через призму разума материального, человеческого. И философские материальные вещи говорят и забывают, что слово «оно живое» — это Иисус открывающийся, Иисус живой, как в книге Откровения. Да благословит нас Господь! Грядет 
Иисус Христос уже грядет. Вскоре Он придет, придет забрать нас. Это будет славный день, когда спасенные взойдут, чтобы быть с Ним. Вскоре придет Иисус Христос, и мы взойдем вместе с Ним. Мы увидим Господа нашего. Мы увидим нашего Искупителя. Иисус грядет. Аминь. Слава Богу. Давайте мы сейчас послушаем пасторское послание. Послание Жуау Карлоса в церкви Макае в рио де -Жане. Возлюбленные братья и сестры из церкви региона. Мир Божий. Мы возвращаемся постепенно к богослужениям. И молимся, и по водительству Духа Святого мы приготавливаемся участвовать во всем. Существует руководство от Господа, которым нужно повиноваться. Это для нашего блага. Те, кто не могут участвовать на служении в церкви, знаете, церковь молится за вас, как тело Христова. Мы связаны друг с другом. И каждый из вас будет продолжать получать благословение с небес. И мы научились, что в теле Христовом циркулирует кровь Иисуса, жизнь. 1 Коринфянам 12 глава 13 14 стих нам говорят, что все мы были крещены в одном духе, формируя одно тело. Иудеи или елены, слуги, рабы или свободные, все мы пьем от одного духа, потому что тело не один член, а многие. Это особый момент, когда мы можем приглашать на богослужение тех, которых мы евангелизировали через социальные сети. Мы вас обнимаем, всех вас. Аминь, слава Богу. Давайте помолимся в заключении нашего богослужения. И Господь и Бог наш, Вечный Отец, мы славим имя Твое за слово, которое Ты даешь в этой работе. За действие Духа Твоего Святого мы славим Тебя за все это. За всех тех, кто посещает нас, кто впервые может быть с нами. Благослови, дай опыт с того. И во имя Твое мы исповедуем благодать Господа Иисуса, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да будет со всеми вами сейчас и во веки. Аминь. И мы хотели еще пригласить вас, возлюбленные чтобы вы могли воспользоваться в любой момент дня и ночи 
использовать наш телефон, который в вашем распоряжении. Это телефон горячей линии, бесплатный телефон, вы можете позвонить. И 24 часа в сутки постара там в вашем распоряжении. Аминь. Мир Божий всем вам.